Hello guys, we will talk about the topic of culture media. Okay, culture media is bacterial and microbial culture media. Culture media is the same as the microbes. We will talk about the atmosphere of the atmosphere. We will talk about the atmosphere of the atmosphere. We will talk about the atmosphere of the atmosphere. इन विट्रो वाला तुम बो इन विट्रो इन उद्देश्य की ना नम्बर लैबोरेटरी कंडीशन ले वाला तुम बो इवर का आवश्यक आये साधन अंगल लल्ला नम्बर आर्टिफिशियली धन्ने प्रोवाइड ही ना नम्बर नए रहते पढ़ चलो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ फैक्टर्स इवर लल्ला ஒரு medium ஆனு, ஒரு base ஆனு, culture media, அல்லங்கள் culture media. Okay. நம்மலு, நமுக்கு வழனான் பக்ஷனம் உப்பியவிக்கும் போலே, microbesனு வழனானும் பக்ஷனம் வேணம் நம்மல் உள்ளடி discussிதானு, அதினானு nutrients உம் growth factors உம் இவர் எல்லாம் கொட மிக்சிதுட்டுள்ள, இவர்டை அவரே வழர்த்தானுள்ள, ஒரு place ஆனு, culture media. Okay. இனி, culture media நம்மல் மேண்டி வருந்து மூன் யூசான் ஒன்று நமக்கு ஒரு clinical sample கிட்டியா அதில் நின்ன ஏது ஓர்கானிசமானும் உள்ளது என்ன கரக்ட்டைட்டு identify ஜியான் இங்கின் identify ஜிதான் மாத்ரே நமக்கு அதனை நிசரிசிட்டுவில் treatment ஜியான் விட்டுவில்லும் அதானா ஆதித்தே application தேன் டண்டாமுத்தே நம்மடக் கையில் மூனாமத்தேது நமுக்கு பல்ல biological products அண்டாக்கானாயிட்டு நம்மலும் commercially இப்போ எல்லாருக்கு அரையா நம்மலும் vaccines உம் antigens உம் பல்ல products உம் நம்மலும் microbes நின்னான் அண்டாக்குந்து அப்போ இங்கின் உண்டாக்கும் போ இவிரை வலர்த்தான் இடு medium வேணம் அதினான நம்மலும் culture media யூசியனே clinically identify जीना मात्रे नमक्क correctator treatment स्टाट्टी आमिट्टुल। रंडा आमत्ते इदु अवरेट characters ने पेट्टी पड़िक्या नाइट्ट। मून आमत्ते इदु biological products ने produce ही आमेंडिट्ट। इनी medial, culture medial इल्ड composition ने दाणनु। एंद क्यान culture medial नम्मलु इअनुकल्क कृत्रिम mineral salts, special growth factors. அப்பு இதல்லா நம்மல் ஓடடி படிச்சு நான growth factors உம் energy source, carbon source அங்கன் வல்ல காயிருங்கள் எல்லாம் படிச்சு தானு அப்பு இதல்லாம் கொட mix up பாயட்டுல் ஒரு form ஆனு culture media. இதன் எல்லாம் ஒரு ஒன்று நன்று செரிசிட்டு ஒரு composition உண்டு. media தன்ன பல பேரிகள்லு பல compositionல் அரையப்படாருந்து பல ஆவிஷங்களுக்கு மேண்டிட்டு அப்போ எந்த அவசித்தினானோ நம்மலும் media யூசியின்னது ஏது தரத்தில் உள்ள அனுக்கலை ஆனோ வலருத்துன்னது அது நேன் செரிச்சிட்டு இது ஒரும் நின்னே composition மாரி மாரி இடிக்கு okay composition மாரும் போ mediaட பேரு மாரும் அங்கன அப்போ நம்க்கு பால type of media சொன்று அப்போ நம்மலும் basic ஏட்டுல் காயிரி மனசிலாக்க மீடியான் பரையிந்த எந்த நானந்த மன்சிலாக்க மீடியல் எந்தக்கு உண்டாவும் இக்கானிச்சிடிக்கின்ன எல்லாம் உண்டாவும் water, energy, carbon, nitrogen, mineral salts and special growth factors இத்திரை சாதனங்கள் உண்டு என்னுல் மன்சிலாக்க இதிலான் நம்மல மைக்ரோப்சினே வாழர்த்திருக்குன்ன laboratory conditionல் okay then ஆதித்தே நம்கு two types of classification ஆனு இ கல்ச மீடியில் வருந்தே ஆதித்த classification based on physical state physical state இந்து வருந்து நம்மல் காணும் போது எந்து ரூபத்தில் ஆனும் இருக்கின்னே அது depend இதுத்து மூன் ஆயிட்டானு classification இருக்கின்னே solid medium, semi-solid medium and liquid medium solid medium இந்து வருந்து கட்டியுள்ளது solid means கட்டியுள்ள medium அது நல்ல கட்டியில் இருக்கிறுக்கும் ஒரு component use அதான அக்கார் அக்கார் அல்லிங்கள் அக்கார் அக்கார் என்னும் பரை அப்பு இய் அக்கார் அந்தான் தொச்ச ஒரு seaweed நின்னு extract இன்ன ஒரு golden yellow granular powder ஆனும் அக்கார் இய் அக்கார்ந்த பிருத்தியக்கத் என்தான் தொச்ச அக்கார் சூடாக்கிய மெல்ட்டைப்பு அது ஓலை அது தனுக்கும் போ கட்டையட்டிருக்கும் நம்மலும் யூசியித்திருந்து அக்காரானும். 
പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സോളിഡിഫയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ജെല്ല് പോലെയുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അകാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും അതിനൊരു വേഗം വേറെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അകാറിനെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോളിഡ് മീഡിയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് മീഡിയം ആണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അകാർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ സെമി സോളിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയുള്ള മീഡിയോ അല്ല എന്നാൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയോ അല്ല ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മീഡിയ ഒരു നല്ല ലൂസ് ജെല്ലി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടിലിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള അണുക്കളുടെ മോട്ടിലിറ്റി മോട്ടിലിറ്റി മീൻസ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ സോളിഡ് മീഡിയ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അകാർ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം നല്ല കട്ടിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് സെമി സോളിഡ് മീഡിയയിൽ കുറച്ച് അകാർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കട്ടിയായി കിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയി ദെൻ അടുത്തത് ലിക്വിഡ് മീഡിയ ലിക്വിഡ് മീഡിയനെ നമ്മൾ ബ്രോത്ത് എന്നും പറയും ലിക്വിഡ് മീഡിയനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്രോത്ത് ലിക്വിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ അകാർ യൂസ് ചെയ്യേ ഇല്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് അകാർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ലിക്വിഡ് മീഡിയ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അണുക്കളെ വേഗം വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് മീഡിയ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണ് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ന്യൂട്രിയൻ്റെ അകാർ ഇത് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് ഇനി ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ മീഡിയം കോംപ്ലെക്സ് മീഡിയം സിന്തറ്റിക് ഓർ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ മീഡിയം ആദ്യത്തേത് സിമ്പിൾ മീഡിയം സിമ്പിൾ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അധികം കമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള മീഡിയം ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂട്രിയൻ ഡകാർ ന്യൂട്രിയൻ ഡകാറിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന മൂന്നാല് കമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് പെപ്റ്റോൺ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എൻ എ സി എൽ ആൻഡ് അകാർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ന്യൂട്രിയൻ ഡകാറിലുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്തിലാണെങ്കിൽ പെപ്റ്റോൺ മീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എൻ എ സി എൽ അകാർ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് ഈസ് ലിക്വിഡ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയം കോംപ്ലക്സ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കമ്പോണൻസ് ഇത്ര അളവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മീഡിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് അകാർ ബ്ലഡ് അകാറിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ബ്ലഡ് അകാറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എത്ര എമൗണ്ടിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻ്റെ അകാറോ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആണ് ബ്ലഡ് അകാർ അപ്പോൾ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോം അതിന് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെ എത്രയൊക്കെ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ അടുത്തത് സിന്തറ്റിക് ഓർ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം സിന്തറ്റിക് ഓർ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട
differential, indicator, transporter and anaerobic media. இன்னும் இதுக்கு வருந்து என்ன நோக்காம். ஆதித்து இது enriched media. enriched media என்ன வருந்து நீங்கள் நம்க்கு பேர் இந்த மன்சிலாம். எந்தோ கொண்டு ஆ media rich ஆனும். rich in something. அத்தர் enrich இது வைச்சிடிக்கின்னானும். அப்போம் நம்க்கு எந்த யூசியிதுத்து நம்க்கு media enrich யாம். ஒன்று blood யூசியாம். serum யூசியாம். egg யூசியாம். அங்கனே நம்மடு சாதா மீடியத்திலேக்கு நுட்ரியன்ட காரோ, நுட்ரியன் பிரோத்தோ அது போலுள்ள சாதா மீடியத்திலேக்கு நம்மலு இப்பரையின்ன blood, serum, agar means blood, serum, egg போலுள்ள எந்தங்களும் சாதனங்களும் நம்மலு ஏடிதோடுக்கு அங்கனே extra சாதனங்களு வெச்சிட்டு rich ஆக்கிய மீடியமானு enriched medium then அன்னு basic ஆட்டுள்ள example அண்டு blood agar அல்லங்கள் chocolate agar blood agar நும் வரைந்து blood ஆடித medium தன்னியானு chocolate agar நும் வரைந்து blood agar தன்னே உன்னுடி heat இது blood இன் ஒரு chocolate color வரு அதான் chocolate agar then இதான் blood agar இது chocolate agar blood agarலும் chocolate agarலும் blood தன்னியான் உள்ளது chocolate agarனாத் blood உன்னு heat இது தரிக்கும் அது உன்னான் ஒரு chocolate color change அடுத்துது Enrichment Media. Enrichment Media என்ன வருட்டுங்கு நம்மலும் யூசியுந்து Mixed Culture இன்னும் ஏதுங்களும் Particular Right உள்ள ஒரு Microorganisத்துடை Isolatium வேண்டிட்டான். இது Basic Right Liquid Medium ஐயிருக்கு. இனி இதின் என்று பிருக்தியகது என்னும் சா இதினாத்து இப்போ நம்மடைக் கையில்லுது Mixture of Microorganisms ஆனங்கில் இதினாத்து நமக்கு மட்டுள் அவரை எல்லாரே மின்கிபிட்டியானுள் அவரு ஆளுண்டம். இ மீடியில் நமுக்க ஆவிச்சமாய ஆளை மாத்ரம் செலிக்டிது அவர்க்க ஆவிச்சம் உள்ள சாதனங்களும் உடுத்து வழருத்தேன் ஜியும் அதின்டு ஒப்பன் தன்னே அதின்டு கூடை உள்ள ஆவிச்சம் இல்லாத்த useless microorganisத்தின்டைக் கிரோத்தி அது basically use in the salmonella and shigella. இவரு ரண்டு வேறு isolatium வேண்டிட்டானு. Then tetrathionate growth. இதினே coliform bacteria inhibitive. என்ன வைச்சா coliform bacteria அல்லாத்த மட்டுள்ள வரு இவரு வலரான் சம்மதிக்கும். But coliform bacteria மாத்ரம் வலரான் சம்மதிக்கில்லா. Then alkaline peptone water. இவரு vibrio polaris மாத்ரம் உள்ளதானு. vibrio polaris மாத்ரம் செலக்டிது வலருத்துந்தானு. அடுத்துது இதானு நம்மிலுப்பு பர்ணி மீடியம் செலினைட்டைப் பிரோத்தும் டெட்ராதானைட் பிரோத்து அல்க்கிலைன் பெக்டோம் அடுத்துது செலக்டிவ் மீடியம் பேரிந்து என்ன நமுக்கு மன்சிலோம் நம்மிலுப்பு பர்ணது போலத்தனே செலக்டிவ் ஆயிட்டாயிடிக்கும் இம் மீடியம் நம்மிலு யூசியுமே செல பிருத்தேக கேரக்டிர் சொல்லோருக்கு மாத்ரை வழனாம் விட்டுவு இனி எந்த கேரக்டிர் டிப்பெண்டியிருத்தான நம்மல செலக்டியின்னும் நம்மடு இஷ்டம் போல நமுக்கு திருமானிக்காம் ஒன்னங்கி antibiotic sensitivity நோக்கிட்டாரிக்கும் இல்லிங்கி dyes எந்தங்கில் ஒரு color பிருடியுசியின்னும் செல்லுடு fermentation நருத்தி pH இன்னும் change வேறுத்தார்ந்து அப்போ இங்கினை எல்லா நோக்கிட்டு நம்மல் எதங்கில் சூட்டுப்புள் ஒரு மெத்தேடு சூசியிது அது அன்சிரிசிட்டானு நம்கு இது நாத்து selection வேறுந்து for example eosin methylene blue eosin methylene blue இல்லு methylene blue உண்டாம் eosin உண்டாம் அவர்டை medial இதின்ட புர்த்தேகத்தான்து Gram positive bacteria inhibitive. அதானு இவருடை type of selection. Then அடுத்தது differential medium. Differential medium வருன் இதும் பேது வருத்தனே differentiate சியானைட்டுள்ளதானு எங்கன differentiateயாம் நமுக்கு ஒன்னங்கி கலரி நோக்கிட்டு differentiateயாம் இப்போ ஒரு type of alkari ஒரு color produceயாம் மட்டு type of alkari மட்டு ஒரு color produceயாம் அங்கன நோக்கிட்டு நம்மல் இவிடை differentiateயின்னான் differential medium for example McConkey agar CLED agar TCBS agar XLD agar இவிடைக்கியான் example வருந்து அப்போ differential medium வருந்து 
എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കളർ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് മീഡിയയിൽ നമ്മളപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡൈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മക്കോൺകി മീഡിയം മക്കോൺകി മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ലാക്ടോസ് പെർമെൻറ്റേഴ്സും നോൺ ലാക്ടോസ് പെർമെൻറ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഈ മീഡിയയിൽ അണുക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ലാക്ടോസ് പെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അണുക്കൾ പിങ്ക് കളർ കോളനിയിലും ലാക്ടോസ് നോൺ പെർമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളനീസ് നമുക്ക് കളർലെസ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയത്തിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളർ നോക്കി ദൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ അതിനകത്ത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുക ഒരു അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയയിൽ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീഡിയക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയോ കാണിച്ചു തരും അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽസൺ ബ്ലയർ മീഡിയം വിൽസൺ ബ്ലയർ മീഡിയം സ്റ്റെഫല്ലോ കോക്കസ് സോറി സാൽമൊണല ടൈഫിക്ക് ഉള്ളതാണ് സാൽമൊണല ടൈഫി ഈ വിൽസൺ ബ്ലയർ മീഡിയത്തിൽ വളരുവാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കോളനീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സിനെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാൽമൊണല ടൈഫിയെ വളരെ സാൽമൊണല ടൈഫിയുടെ വളർച്ചയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അവർ കോളനീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് പോയി എടുക്കുന്ന സാമ്പിളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരാളുടെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഇവരെ വയബിളായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ഈ മീഡിയ അത് ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് മീഡിയ സ്റ്റാർട്ട് മീഡിയം ദെൻ ബഫേർഡ് ഗ്ലിസറോൾ സലൈ ബഫേർഡ് ഗ്ലിസറോൾ സലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല സിംപ്ലി സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് അനേറോബിക് മീഡിയ അനേറോബിക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേറോബിക് മൈക്രോബ്സിനെ വളർത്താനുള്ളതാണ് അനേറോബിക് മീഡിയ അനേറോബിക് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത മൈക്രോബ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അനേറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ വളർത്താനുള്ള മീഡിയമാണ് അനേറോബിക് മീഡിയ ദൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോബിറ്റ്സൺ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് മീഡിയം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തയോ ഗ്ലൈക്കുലേജ് ബ്രോത്ത് മീഡിയം ഈ കാണുന്നതാണ് റോബർട്സൺ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് മീഡിയം ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വായും കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അനോറോബിക് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനോറോബിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൾച്ചർ മീഡിയാസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൾച്ചർ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു